ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்மளுடைய வீடியோவில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு நியூஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபீனிக்ஸ் ஃபீனிக்ஸ் பேர்ட் ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுதின புத்தகங்கள்லையும் புராணங்கள்லையும் ரொம்ப பழமையான ஓலைகள்லையும் ஏன் இப்போ வரைக்கும் படிக்கப்படுற பைபிள்லையும் ஃபீனிக்ஸ் பறவையை பற்றி எழுதியிருக்காங்க பல பறவைகளுடைய உருவத்தை சேர்த்த பறவை அப்படின்னா நம்ம ஃபீனிக்ஸை சொல்லலாம் நெருப்பையும் பனியையும் சாப்பிட்டு உயிர் வாழற பறவை அப்படின்னா நம்ம ஃபீனிக்ஸை சொல்லலாம் தன்னோட ஆயில தானே குறிச்சிக்கும் எப்போ என்னுடைய ஆயில் முடிஞ்சிருச்சு மரத்தில் போய் ஒரு கூடு கட்டி தன்னை தானே எரிச்சிக்கும் அந்த சாம்பிளில் இருந்து ஃபீனிக்ஸோட குட்டி வெளியே வரும் அந்த ஃபீனிக்ஸ் குட்டி அந்த ஃபீனிக்ஸ் குட்டி அந்த எரிஞ்ச ஃபீனிக்ஸோட சாம்பளை அவர் பால் மாதிரி செஞ்சு பக்கத்து ஊதில் இருக்கிற சூரிய கடவுள் கிட்ட போயிட்டு அந்த ச முட்டையை வச்சு அதோடைய இறுதி சடங்கை முடிச்சுட்டு வந்துடும் திரும்பவும் அந்த குட்டி எப்போ அதோடைய ஆயில் முடிதுன்னு நினைக்குதோ அதுவும் தன்னைத்தானே எரிச்சிக்கும் இந்த மாதிரி திரும்ப திரும்ப நடக்கும் இந்த ஃபீனிக்ஸ் பறவையோடைய இன்னொரு பெரிய சிறப்பு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த ஃபீனிக்ஸ் பறவை எவ்வளோ பெரிய வெயிட்டாக இருந்தாலும் சுலபமாக தூக்கிக்கிட்டு பறக்கக்கூடிய திறமை உள்ளது அந்த ஃபீனிக்ஸ் பறவையோடைய கண்ணீர் சில காயங்கள் குணமாக்கும் திறமை உள்ளது இந்த ஃபீனிக்ஸோடைய திறமைகள் பல பேருக்கு தெரிய வந்தது அதனால் ஃபீனிக்ஸ் பறவையை நிறைய பேர் வேட்டையாட ஆரம்பித்தாங்க இந்த மாதிரி தான் ஃபீனிக்ஸ் பறவையோடைய அழிவுக்காலம் ஆரம்பிச்சுது அதுக்கப்புறம் ஃபீனிக்ஸ் பறவைகள் ஊரடியாக அழிஞ்சிருச்சு இந்த மாதிரி தான் புராணங்கள்லேயும் புத்தகங்கள்லேயும் இடம்பெற்றிருக்கு சரி ஓகே காய் சார் இந்த வீடியோ முடிஞ்சது உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சது லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன